सकल के स्वागत जाची टीवी पेडिकेशन आज के टीटोरियल सेम इमरान हमार आज के आलोचना थकब पंचम श्रेणी इंग्रेजी पाठ्य बर एक गुरुतपूर्ण पैसेज आज के आलोचना करब द लिबरेशन वार मिजियम नहीं तो तुम्हारा निश्चय जान लिबरेशन वार मिजियम जो गल्पट रोच सीन पैसेज रोच से मैगजिन कथा उल्लेख रही है एखे एखे सानशाइन मैगजिन ये मैगजिन मध्य फरहान आहमेद नामे एक जो जो भिजिट कर लिबरेशन आर्ट म्यूजियम से खान घुरे इसे तरह अभिज्ञता सम्पर्क ये आलोचना कर लेखा द मैगजिन बै एंड फर द स्टूडेंट्स अफ क्लस फाइव हाँ ये मैगजिन एक्चुअली सानशाइन मैगजिन से शुदुम्र क्लस फाइव छात्र छात्री एवं तरा यहाँ तैरी कर ओके सो आप शुरू कर फिली तो भिजिट टू द लिबरेशन वार्ल्ड मिजियम नीचे लेखा से फरहान आहमेद से क्यों ये ट्रिपटा कमप्लीट कर आसार पर से लिखे जाए सो तर नाम एखे मने रखते हैं जो प्रश्ने आसे ट्रु फल से दिए दीते तक इट सम्पर्क धारणा थकते हैं ओके सो एखे फार्स्टे जो लाइन बोलते जो अन फोरटीन डिसेम्बर आवर क्लस वेंट अन अ फिल्ड ट्रिप टू द लिबरेशन वार्ल्ड मिजियम एट आगरगा ढाका कि बोलते जो चौदह डिसेम्बर हमारे क्लस ढाकार आगरगा मुक्तिजुद्ध जदुघरे वास्तव शिक्षामूलक भ्रमणे गए फिल्ड ट्रिपे नीचे आंडारलैन कर रेखे फिल्ड ट्रिप माना हे एक वास्तव शिक्षामूलक भ्रमण कर फिल्ड ट्रिप जेमन धरे नाओ जो तुम्हें लिबरेशन वार्ल्ड मिजियमे जा क्यों जाखान तुम कि ज्ञान अर्जन करते जा लिबरेशन वार्ल्ड मिजियम कैमन ओखे की कि विषय रोज है सेगलर उपर स्टाडी करार्जन आर तुम जदि एम होते चिड़ियाखाना जाता क्योंकि एक फिल्ड ट्रिप होते चिड़ियाखाना गए तुम्हारा कि सम्पर्क स्टाडी करते बो चिड़ियाखाना कम चिड़ियाखाना कि कि प्राणी रोज है तर बिहेवियरगुलो कम ठीक है सो एट क्योंकि एक फिल्ड ट्रिप होते ओके तरह कि पैसा शेष को इसे तरह जो इम्पर्टेंट वार्डगुल्लो नोट करगर उपर तुम्हारे एक धारणा दिए दीब जो विभिन्न धरण वार्डगुल रही है तेरे समर्थक जो शब्द जो सिनोनिम बोली से आलोचना करब द ट्रिप वज़ प्लान एज पार्ट अफ आर बांगलेश एंड ग्लोबल स्टाडिज कोर्स ये ट्रिप्ट अर्थात भ्रमण ट्रिप मैंने हमें भ्रमण ये भ्रमण जेटा वज प्लान ये परिकल्पना कर एज पार्ट अफ आर बांगलेश एंड ग्लोबल स्टाडिज कोर्स श विश्व परिचय कोर्स कोर्स बोलते एक्चुअलि एखे जो बोझाना हो एक पाठ्य विषय होते ये एक स्टाडी बला चले अध्याय बांग्लेश विश्व परिचय कोर्सर अंश हिसेबीट भ्रमण परिकल्पना कर कोर्सर बांगलाटा एखे कोर्स ना बोले बोलते परि एक पाठ्यसूची हिसेबे बांग्लेश ग्लोबल स्टाडिज अर्थात बांग्लेश विश्व परिचय अध्ययन पाठ्यसूचर एक निर्दिष्ट अंश हिसेबे भ्रमण परिकल्पना कर तुम्हारा निश्चय जान तुम्हारे बांगलेश एंड ग्लोबल स्टाडिज नाम एक सबजेक्ट रही है जो तुम संक्षेपे विजिएस थको आवर बस रिज द मिजियम एट टेन ए एम हमें बस की करलो सकाल दस टाइम जदुघरे गए पोछाल तपर कि गाइड वज वेटिंग फर आस एक पथ प्रदर्शक हमारे अपेक्षा कर ये गाइड बोलते एक पार्सन के बोझाना है जे जख कोचित जगह जा गाइडेंस दे अर्थात पथ प्रदर्शन कर जे जिनगुल देखिए दे अर्थात जे जिन सम्पर् जानी ना एम एक्टा जैगे जो जारे ना तुम कक्सबाजारे फार्स टाइम गए एख तुम कक्सबाजारे कथाए भलो होटेल पाव जाए तुम जो ना कथाए भलो खबर पाव जाए एम कि खबर नाम तुम शुने सेगल कथाए पाव जाए तुम जो ना तक तुम जे व्यक्तिटार स्वर्णपन्न जे तुम्हें ये विषयगुल सम्पर् हेल्प करते गाइड ओके हि ओलकाम अस वार्मलि एंड टू कस अन अ क्यूक टूर अब द डिफरेंट गलरिज एंड एक्जिविट अब द मिजियम से क्यों करलो ओलकाम अस वार्मलि से खूब भलो भावते उष्ण भावे स्वागत जाना एखे वार्मेर मिनिंग साधारण तो हट मान गरम वार्म मान गरम उष्ण बाट एखे जो वार्मलि बोलते जो बोझाना है जो का जो खूब आंतरिकतार साथे ओलकाम जाना है स्वागत जाना है तक वही वार्मलि वार्डा के फोकस है जो हि ओलकाम टू एस वार्मलि से खूब आंतरिकतार साथ स्वागत जानो एंड टू कस अन ए क्यूक टूर अब द डिफरेंट गलरिज एंड एक्जिविट अब द मिजियम और नहीं गल कथाएं डिफरेंट गलरिज एंड एक्सिबिट अब द मिजियम जदुघर विभिन्न ग्यलारि ग्यलारि बोलते एक निर्दिष्ट एक जैगा के बोझाना है ग्यलारी बांगलाटा साधारण ग्यलारि है एक निर्दिष्ट जैगा बोझाना है जो जैगाटार मध्य विभिन्न धरण 
বিষয়বস্তু প্রদর্শন করা থাকে সেটাকে বলা হয় গ্যালারি এবং সেটা ওপেন থাকে যে কেউ যে সেটা দেখতে পারে অ্যান্ড এক্সিবিটস অব দ্য মিউজিয়াম এবং জাদুঘরের কিছু প্রদর্শনী তার মানে তোমরা নিশ্চয়ই জানো যে জাদুঘরে তো আমরা আর এমনি এমনি যাই না আমরা দেখতে যাই যে ওখানে কি কি বিষয় রয়েছে এখানে বাংলাদেশের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে থাকতে পারে ওখানে মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে থাকতে পারে যেহেতু আমরা এখানে বলতেছি যে লিবারেশন ওয়ার মিউজিয়াম তার মানে এটা তো একটা মুক্তিযুদ্ধ বিষয় জাদুঘর তার মানে সেখানে নিশ্চয়ই মুক্তিযুদ্ধ রিলেটেড কিছু বিষয় থাকবে মুক্তিযোদ্ধাদের রিলেটেড কিছু বিষয় থাকবে ঠিক আছে শহীদদের বিষয়ের কিছু বিষয় থাকবে তো সেই জিনিসগুলোকে আমরা যে দেখব সেটাকে বলা হচ্ছে এক্সিবিট গ্যালারিজ অ্যান্ড এক্সিবিট সেটাকে এক্সিবিশন বলা হয় ঠিক আছে ওকে সো অ্যাট ফার্স্ট উই সরি অ্যাট ফার্স্ট উই ওয়াস্ট আ ভিডিও ক্লিপ অন আওয়ার লিবারেশন ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড আওয়ার ইন্ডিপেন্ডেন্স প্রথমে আমরা কি করলাম একটা ভিডিও ক্লিপ দেখলাম যেটা কিনা ছিল লিবারেশন ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্স অর্থাৎ স্বাধীনতা আমাদের যে মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতার উপরে আমরা একটা ভিডিও ক্লিপ দেখলাম এই ভিডিও ক্লিপ বলতে যেটা বাংলা অর্থটা যেটা বোঝায় ভিডিও বলতে সম্পূর্ণ একটা ভিডিও মানে তো ভিডিওই এবং ক্লিপ মানে তার একটা নির্দিষ্ট একটা অংশ অর্থাৎ পুরো ভিডিও না একটা মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীনতার উপরে একটা ছোট একটা ভিডিওর একটা ছোট একটা অংশ আমরা দেখলাম ওকে দেয়ার ওয়ার ফোর পারমানেন্ট গ্যালারিজ দ্যাট এক্সিবিটেড রেয়ার ফটোগ্রাফস ডকুমেন্টস অ্যান্ড নিউজ পেপার ক্লিপিংস অ্যান্ড অবজেক্টস ইউজড বাই দ্য ফ্রিডম ফাইটার্স অ্যান্ড মার্টার্স অফ আওয়ার লিবারেশন ওয়ার অনেক বড় একটা লাইন যদি ভেঙে ভেঙে করে বলতে চাই যে দেয়ার ওয়ার ফোর পারমানেন্ট গ্যালারিজ সেখানে কি ছিল চারটা স্থায়ী গ্যালারি ছিল যেগুলো কি করছিল দ্যাট এক্সিবিটেড প্রদর্শন করছিল এক্সিবিট কিন্তু একটা ভার্ব হ্যাঁ এখানে ইডি করা হয়েছে কারণ এটা পাস্ট টেন্স আমরা তো এখানে তো বুঝতেই পারছো যে ক্লাস ফাইভের রেস্টুরেন্টটা এই লিবারেশন ওয়ার মিউজিয়ামে গিয়েছিল সেখান থেকে এসে ফারহান আহমেদ নামে একজন ছাত্র তার অভিজ্ঞতাটা এখানে শেয়ার করেছে ওকে যার কারণে এক্সিবিটেড করা হয়েছে দ্যাট এক্সিবিটেড যেটা প্রদর্শন করেছিল রেয়ার ফটোগ্রাফস খুব দুর্লভ কিছু ছবি ফটোগ্রাফস মানে কিন্তু আমরা বলতে পারি পিকচার্স বা ইমেজেস ওকে তার সিনারি হিসেবে ইউজ হতে পারে ডকুমেন্টস মানে হচ্ছে দলিল অ্যান্ড নিউজ পেপার ক্লিপিংস নিউজ পেপার বা পত্র পত্রিকার ছোটো ছোটো টুকরো ঠিক আছে তারপর কি বলছে অ্যান্ড অবজেক্টস ইউজ বাই দ্য ফ্রিডম ফাইটার্স অ্যান্ড মার্টার্স অফ আর লিবারেশন ওয়ার্ল্ড এবং অবজেক্টস অবজেক্টস মানে হচ্ছে অন্য কোনো বস্তু যেগুলো কিনা কি করেছিল যে মুক্তিযোদ্ধা এবং মুক্তিযুদ্ধের যে শহীদ যা ব্যবহার করেছিল সেগুলো প্রদর্শন করছিল ঠিক আছে ওকে তারপর কি বলছে অ্যাট গ্যালারি টু আওয়ার রাইটস আওয়ার সেক্রিফাইসেস গ্যালারি টু এর নামটা হচ্ছে আওয়ার রাইটস আওয়ার সেক্রিফাইসেস আমাদের অধিকার আমাদের ত্যাগ মনে রাখতে হবে এখানে যে আমি অ্যান্ডালাইন করে রেখেছি রাইট আর আই জি এস টি রাইট মানে কিন্তু সঠিক হয় বলি না আমরা যে ইউ আর রাইট তুমি সঠিক বা তুমি ঠিক বলছো আবার এখানে যে রাইটটা আছে সেটার মানে অধিকার এটার একই শব্দ একই বানান একই উচ্চারণ কিন্তু অর্থটা দুই জায়গায় দুই রকম আওয়ার সেক্রিফাইস সেক্রিফাইস মানে ত্যাগ অর্থাৎ কোনো কিছু অর্জন করতে হলে তা ত্যাগ স্বীকার করতে হয় যেটা আমাদের মুক্তিযোদ্ধারা বা শহীদরা করেছে আমাদেরকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছে তো আওয়ার রাইটস আওয়ার সেক্রিফাইসেস আমাদের অধিকার আমাদের ত্যাগ যেটা ছিল গ্যালারি দুয়ের নাম আওয়ার টিচার রিড আউট টু ওয়াজ দ্য ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স বাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এই গ্যালারিতে গিয়ে আমাদের শিক্ষক কী করলো রিড আউট মানে পড়ল টু ওয়াজ দ্য ডিক্লারেশন ডিক্লারেশন মানে হচ্ছে ঘোষণা অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করলো যেটা কিনা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ঘোষিত হয়েছিল আমি ডিক্লারেশনে নিচে আন্ডারলাইন করে রেখেছি তার কারণটা হচ্ছে এই ডিক্লারেশন ওয়ার্ডটার সমার্থক কিছু শব্দ রয়েছে অ্যানাউন্সমেন্ট হয় স্টেটমেন্ট হয় বা প্রোক্লামেশন হ্যাঁ এগুলো সিমিলার ওয়ার্ড তো আমরা যখন কোনো কোশ্চিন অ্যান্সার করব বা টু ফলস করব বা আমরা যে এক নম্বরে যে আমাদের যে ম্যাচিং থাকে সেগুলোতে অনেক সময় সিনোনিম ইউজ করতে থাকে সমার্থক শব্দ ইউজ করতে থাকে এই জন্য তোমাদের এগুলো জানতে হবে সাম আদার ভিজিটার্স অলসো স্টপড অ্যান্ড লেসেন্ট টু ইট অ্যাটেন্টিভলি যা অন্য কিছু অন্য যারা পরিদর্শকরা ছিল ভিজিটার বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে যারা ওই লিবারেশন মিউজিয়ামে আরও অন্যরাও তো দেখতে গিয়েছিলো তাই না তাদেরকে বোঝানো হচ্ছে যে তারা কি করে হঠাৎ করে থেমে গেল অ্যান্ড অলসো স্টপ তারা থেমে গেল অ্যান্ড লিসেন্ট টু ইট অ্যাটেন্টিভলি এবং তারাও খুব মনোযোগের সাথে শুনেছিল কি শুনেছিল ওই যে বলছে যে আমাদের শিক্ষক বঙ্গবন্ধু কর্তৃক ঘোষিত যে ঘোষণাপত্রটা ছিল যেটা যখন পাঠ করে শোনাচ্ছিলেন তখন অন্য যারা
attention attentive attentively attention মানে হচ্ছে মনোযোগ attentively মনোযোগের সাথে এটা এটা একটা আমাদের adverb ly আছে আর attentive হচ্ছে adjective the student is not attentive to his studies ছেলেটা বা ছাত্রটা তার লেখাপড়ায় মনোযোগী নয় তো ওখানে attentive যেটা সেটা কিন্তু আবার adjective হিসেবে ইউজ হয় as we went inside gallery 4 our victory our values যখন আমরা কি করলাম গেলাম কোথায় gallery 4 এ গেলাম যেটার নাম ছিল কি our victory our values আমাদের বিজয় victory মানে হচ্ছে বিজয় আমাদের বিজয় আমাদের values values মানে কিন্তু মনে রাখতে হবে এখানে মূল্যবোধ কে বোঝানো হচ্ছে হ্যাঁ আমাদের বিজয় আমাদের মূল্যবোধ ওকে উই ফেল সাইলেন্ট আমরা নীরব হয়ে গেলাম হ্যাঁ কোথায় নীরব হয়ে গেলাম গ্যালারি ফুরে যখন আমরা গেলাম ভিতরে গেলাম ইনসাইড মানে ভিতরে তখন আমরা নীরব হয়ে গেলাম কেন উই ওয়ার স্যাড অ্যাজ উই লুকড অ্যাট দ্য পার্সোনাল বিলংগিংস অফ সাম অফ ওয়ার মার্টার ইন্টেলেকচুয়ালস আমরা খুব দুঃখ অনুভব করলাম অ্যাজ উই লুকড আউট দ্য পার্সোনাল বিলংগিংস যখন আমরা কি দেখলাম যে ব্যক্তিগত ব্যবহার্য বা ব্যক্তিগত কিছু জিনিসপত্র কিসের অফ সাম অফ ওয়ার মার্টার ইন্টেলেকচুয়ালস আমাদের শহীদ কিছু বিদ্রোহীদের ব্যক্তিগত কিছু জিনিসপত্র ব্যবহৃত জিনিসপত্র অ্যান্ড ফ্রিডম ফাইটার্স এবং মুক্তিযোদ্ধাদের পেয়ার অফ গ্লাসেস তাদের কি ছিল এক জোড়া চশমা ছিল সেখানে আর পেন একটা কলম রাখা আছে আর নোটবুক একটি নোটবুক আর মানি ব্যাগ একটি মানি ব্যাগ আর শার্ট একটি শার্ট ছিল অ্যান্ড আদার সাস থিংস এবং এই রকম আরও অনেক কিছু যেগুলো মুক্তিযুদ্ধের সময় শহীদ বুদ্ধিজীবীরা বা যারা ফ্রিডম ফাইটার্সরা ছিল অর্থাৎ মুক্তিযোদ্ধারা ছিল তাদের যে ব্যবহার্য মানে ব্যবহৃত যে জিনিসপত্রগুলো সেগুলো এই মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে সংগ্রহ করে রাখা ছিল যেটা ছিল গ্যালারি ফোরে ওটা দেখার পরে তারা কি হয়ে গেল সাইলেন্ট হয়ে গেল নীরব হয়ে গেল কারণ এটা একটা নস্টাল যে একটা ফিলিং ক্রিয়েট করে যে এই মুক্তিযোদ্ধারাই আমাদেরকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছে এই শহীদ বুদ্ধিজীবীগুলোই আমাদেরকে স্বাধীনতা এনে দিয়েছে তাদের যখন ব্যক্তিগত ব্যবহার্য কিছু জিনিস তারা দেখলো তারা তখন কি হয়ে গেল নীরব হয়ে গেল উই লিফট দ্য মিউজিয়াম অ্যাট টুয়েলভ থার্টি আমরা বারোটা তিরিশ মিনিটে মিউজিয়ামটা ত্যাগ করলাম বা জাদুঘরটা ত্যাগ করলাম ইট ওয়াজ অ্যান এক্সপিরিয়েন্স উই উড নেভার ফর গেট এটা এমন একটা অভিজ্ঞতা যেটা আমরা কখনোই ভুলবো না ওকে এখানে লেফটে নিচে আন্ডারলাইন করেছি লেফটে পাস টেন্স করা আছে তাই এক্সপিরিয়েন্সে নিচে আন্ডারলাইন করেছি এক্সপিরিয়েন্স মানে হচ্ছে অভিজ্ঞতা অভিজ্ঞতা এমন একটা বিষয় যেটা তোমাকে পার্সোনালি কোনো বিষয়ে সম্পর্কে গবেষণা করে সেটা মানে একটা ব্যবহারিক প্রয়োগ করে তারপর একটা জ্ঞান অর্জন করতে হবে সেটাকে বলা হয় এক্সপেরিয়েন্স যেটাকে আমরা সিনোনিম হিসেবে ব্যবহার করতে পারি অবজারভেশন বা ডিটেলসলি আমরা যেটা যদি বলতে চাই যে নলেজ দ্যাট ইজ আর্ন বাই প্র্যাকটিসিং সামথিং তুমি কোনো কিছুকে মানে একদম প্র্যাকটিক্যালি এক্সপিরিয়েন্স করছো সেটা হলো তোমার এক্সপিরিয়েন্স আচ্ছা এখানে একটা অ্যারোচিনও দিয়ে রেখেছে তার কারণ হচ্ছে উড আচ্ছা এটাকে বলা হয় একটা মডার্ন অক্সিলারি এটা একটা ভার্ব উড কুড মে মাইট শ্যাল শুড উইল উড এগুলোর পরে যদি কোনো ভার্ব ইউজ হয় সেই ভার্বটা সবসময় প্রেজেন্ট ফর্মের হয় দেখো এখানে ফরগেট মানে ভুলে যাওয়া এখানে কিন্তু ফরগোট করা নেই পুরো প্যাসটাই কিন্তু পাস্টেন্স এখানে কিন্তু ফরগোট নাই এখানে আছে ফরগেট হ্যাঁ যেটা প্রেজেন্ট ফর্মে আছে ওকে সো এখানে আমরা দেখলাম প্যাসেজটা পড়লাম আশা করি তোমরা প্যাসেজটা বুঝতে পেরেছো এর অর্থগুলো বুঝতে পেরেছো এখানে যেই ওয়ার্ডগুলো আছে তার মধ্যে আমি কিছু কিছু ওয়ার্ডকে একটু ফোকাস করতে চাই যেটা ফিল্ড ট্রিপ সম্পর্কে বলেছি একটা ব্যক্তিগত মানে সরি বাস্তবমূলক শিক্ষা অর্জনটাকে বলা হয় ফিল্ড ট্রিপ গাইড মানে তো জানোই যে আমাদেরকে পথ প্রদর্শন করছে বাংলায় তাকে আমরা অ্যাটেন্ডেন্ট বলতে পারি বা একটা পাইলটও একটা কিন্তু পথ প্রদর্শক একটা পাইলট যখন বিমান চলাই চালায় তখন কি হয় যে সে কিন্তু বিমানটাকে একটা রুট দিয়ে নিয়ে যায় তাই না সে পথটা জানে আমরা জানি না সে কিন্তু আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছে গাইড করে নিয়ে যাচ্ছে বা কোরিয়ারও বলতে পারি বা কন্ডাক্টরও বলতে পারি এগুলো হচ্ছে গাইডের সিনোনিম আচ্ছা তারপর এখানে আছে ওয়ার্মলি যেটাকে আমরা বলতে পারি হার্টিলি বা কাডিয়ালি বা ইগারলি আগ্রহের সাথে ওকে তারপর এখানে এক্সিবিট যে ওয়ার্ডটা আছে এর সিনোনিম হতে পারে ডিসপ্লে বা শো বা ফেয়ার হ্যাঁ এক্সিবিট মানে ধরো যে একটা মেলার মধ্যে কী হয় বিভিন্ন ধরনের পণ্য প্রদর্শন করা থাকে যেটা পাবলিকলি অফার করা থাকে যে কেউ গিয়ে সেটা দেখলো সেটা বুঝলো তার সম্পর্কে ধারণা নিল সেটাকে বলা হয় একটা এক্সিবিশন ওকে সেটা কিন্তু হাইড করা থাকবে না একটা পাবলিক থাকবে ওকে 
ওকে তারপর এখানে একটা ওয়ার্ড আছে রেয়ার রেয়ার মানে কিন্তু দুর্লভ যেটা সাধারণত পাওয়া যায় না সেটাকে বলা হয় দুর্লভ বা এমন হতে পারে যে সেটা অনেক দামিও হতে পারে রেয়ার বলতে দামিও হয় দেয়ার বলতে দুর্লভ হয় যেটা আমরা সিনেমা এসে বলতে পারি আনইউজুয়াল বা আনকমন বা স্পেশাল বলতে পারি প্রিসিয়াসও বলা যায় হ্যাঁ এটা হচ্ছে রেয়ারের সিনোনিম ওকে তারপর তো বলেছি যে ডকুমেন্ট মানে দলিল তার মানে ডিড হতে পারে কন্ট্রাক্ট হতে পারে সার্টিফিকেট হতে পারে অর্থাৎ একটা একটা পেপারের উপর রিটেন কোনো কিছু থাকলো যেটা দলিল হিসেবে ব্যবহৃত হলো অর্থাৎ একটা চুক্তিপত্র ঠিক আছে সেটাকে আমরা ডকুমেন্টস বলতে পারি তাহলে এই ছিল আজকের আলোচনা নেক্সট টিউটোরিয়ালে অন্য কোনো প্যাসেস নিয়ে আবার আলোচনা হবে তোমরা তোমাদের মতামত জানাতে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে জানাতে পারো আর তোমরা যে বিষয়গুলো জানতে চাও সেগুলো কমেন্টসের মাধ্যমেই আমাকে জানাতে পারো যে কোন বিষয়গুলোর উপরে তোমরা টিউটোরিয়াল চাচ্ছ আমি চেষ্টা করবো তোমাদের বিষয়গুলোকে ফোকাস করার জন্য ধন্যবাদ সকলকে